সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আমাদের আজকের এই আয়োজনে যারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই আমার সাথে রয়েছেন অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার লিডার অ্যাট লার্জ এবং আছেন আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত সাংবাদিক নাজমুল হাসান তিনি সাপ্তাহিক পরিচয়ের সম্পাদক আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই আপনারা এই অনুষ্ঠানে ফেসবুক এবং টেলিফোনে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবেন বরাবর যেটি আপনারা করে থাকেন নিশ্চয়ই অভিবাসন বিষয়ে আপনারা প্রশ্ন করবেন কিন্তু আজকে দুজন সম্মানিত অতিথি আমাদের সাথে আছেন তাদের কাছ থেকে চলমান রাজনীতি বিষয়ে আপনারা নানা কিছু জেনে নিতে পারেন আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা আশা করছি সেই দিক থেকেও এবং আজকে যে বিষয়গুলো আছে সেটি তো আপনারা জানেনি প্রেসিডেন্ট পুত্র ট্রাম্প জুনিয়রের সাথে রুশ আইনজীবীর বৈঠকের বিষয়টি নিয়ে যেমন তোলপাড় চলছে একই সাথে আবার নতুন করে বিষয়টি এসছে সামনে আবার এফবিআইয়ের পরিচালক পদে যিনি ক্রিস্টোফার রে তার সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটিতে শুনানি তার শুরু হয়েছে এটি নিয়েও কিন্তু এক ধরনের আগ্রহ রয়েছে সাধারণ মানুষের আমরা শুরুতেই এই আলোচনায় যাবার আগে এফবিআই পরিচালক যিনি হতে মানে সম্ভাব্য তিনি হবেন তার যে সিনেট শুনানি সেটি নিয়ে একটি রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টটি দেখব তার আগে চলুন আমরা আমাদের টেলিফোন নাম্বারটা একটু জেনে নিই পর্দায় যে নম্বরটি আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাবেন প্রিয় দর্শক সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন চলুন শুরুতে একটি রিপোর্ট দেখি তারপর আসবো আলোচনায় গত নয় মে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এফবিআই ডিরেক্টর জেমস কোমিকে বরখাস্ত করার পর নতুন পরিচালক পদে মনোনয়ন দেন ক্রিস্টোফার রেকে বুধবার তার নিয়োগের জন্য শুরু হয় সিনেট শুনানি সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটির শুনানিতে তিনি বলেন প্রেসিডেন্ট তাকে কোনো বেআইনি বা অনৈতিক কাজ করতে বললে তিনি প্রয়োজনে দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন এক প্রশ্নের জবাবে সম্ভাব্য এফবিআই প্রধান জানিয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের কেউই তাকে আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে সাউথ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম এ সময় ক্রিস্টোফার রেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন into the DNC and Podesta's emails. Did I have no reason to doubt the conclusions yeah. of the intelligence. Would that make you a good candidate to be an enemy of the United States? I think an effort to interfere with our elections yeah. uh, is an adversarial act, as you said before. Do you say that Mueller is a good guy? That's been my experience, yes. And you will do anything necessary to protect him from being uh, interfered with when it comes to doing his job? Uh, absolutely. I think he's a Do you believe guy. that in light of the Don Jr. email and other allegations that this whole thing about Trump campaign in Russia is a witch hunt? I do not consider Director Mueller to be on a witch hunt. রাশিয়া সম্পর্কিত তদন্তে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার উইচ হান্ট করছেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি এছাড়া মুসলিম আমেরিকানদের নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রে বলেন তিনি বিশেষ কারণে সব আমেরিকানদের জন্য কাজ করবেন The FBI and the FBI director for all Americans including Muslim Americans certainly we do face threats from certain radical ideologies when turned to violence it is also true that those Americans just like all Americans are people that we need to get information from to help protect uh, the homeland. Christopher Rebolen, Tini Bhalukuri Janen, FBI Purichalu Kerkaj, Durbol Ridoy Karajun Nenoi, Tar Ridoy Durbol Noi, Etio Janalin, Diro Conte. শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক দর্শক প্রতিবেদনটি আপনারা দেখছিলেন এবং সেই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আমি একটু প্রথমে নাজবুল হাসান আপনার কাছে যাই আপনি যদি একটু বলেন যে আজকে এই সিনেট শুনানিতে কেমন মনে হলো আপনার কাছে বিশেষ করে ক্রিস্টোফার রেকে ওয়েল আপনার দর্শকের যারা দেখেছেন লিন শেখ গ্রাহামের প্রশ্নগুলো আচ্ছা আচ্ছা এবং খুব খুব তীর্যক এবং খুব পয়েন্টেড এবং এমন পয়েন্টেড প্রশ্ন 
আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যে লিন্ডসে গ্রাম পদ রিপাবলিকান নয় একদম ডেমোক্রেটিক এবং এবং সবচেয়ে এই জিনিসটা আমি এই প্রসঙ্গে তুলতে চাই এইভাবে যে যেমন ধরুন এই যে সিনেট হিয়ারিংগুলো আমেরিকাতে হয় এটা কেন হয় যে একজন প্রার্থী যিনি এই পদে থাকবেন কিংবা বিবেচিত হবেন কিংবা কনফার্মড হবেন তিনি যোগ্য কি না এবং যোগ্যতাটা শুধু তার যে বায়োগ্রাফি শিক্ষাগত যোগ্যতা চাকরির অভিজ্ঞতা তা নয় তিনি কি বলছেন আজকে এটা কিন্তু রেকর্ডেড এবং তিনি কি করবেন কনফার্মড হলে সেটাও কিন্তু তখন এটা মূল্যায়ন করা হবে মানে তার চিন্তাকে জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং এই যে সিনেটের যে হিয়ারিং এই যে কনফার্মেশন শুধু আপনি আজকে যদি লিনসে গ্রাহামের কথাগুলো শুনেন তাহলে কি মনে হবে মনে হবে যে আমেরিকাতে এখনো এখনো নৈতিকতা সিভিলিটি সব কিছুই আছে এবং আমার কাছে মাঝে মাঝে যে লিনসে গ্রাহামের প্রশ্নগুলো যেভাবে করছিল এবং উনি যেভাবে উত্তর দিচ্ছিলেন যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই 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 সিনটা অন্তত দেখে থাকেন তাহলে উনি ভাববেন যে আমি যেভাবেই চাই না কেন জিনিসটা কিন্তু ম্যাকটা কিন্তু আমার দিকে ধেয়ে আসছে এবং আর একটা জিনিস আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে যে কিছুদিন আগেও আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে রিপাবলিকানরা হয়তো বা হয়তো বা ইম্পিচমেন্টের দিকে এত দ্রুত যাবে না কিন্তু পরিস্থিতি এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে বিশেষ করে ট্রাম্প পরিবারের সাথে রাশিয়ানদের যে কানেকশানের কথা উঠে যাচ্ছে এবং আজকে যে হিয়ারিং আমরা দেখলাম এবং সে বলল যে আই উইল হ্যাভ লয়ালিটি টু কনস্টিটিউশন নট এনি পার্টিকুলার এই কথাগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে একদম শুরুতেই একজন দর্শক যুক্ত হয়ে গেছেন আমরা একটু নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক কে আছেন আমরা একটু আলোচনায় যেতে পারলে ভালো হতো আমরা একটু আলোচনাটা করতে চাই যেহেতু আপনি যুক্ত হয়ে গেছেন একটু নিচ্ছি কিন্তু আমরা কিছু পরে নিতে যে কে আছেন নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি আমি রাজীব আহমেদ বলছি ভার্জিনিয়া থেকে জি রাজীব ভাই বলুন তুমি আমি নাজবুল সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে বিশেষ করে ওনার কারণে আমি প্রতিটা আপনাদের অ্যানালাইসিস গুলো দেখি আর কি আচ্ছা আচ্ছা যাক ধন্যবাদ আপনাকে আর আমাদের সাথে আরেকজন অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি আছেন সঙ্গত কারণে যে কোনো কারণে আমি নয় মাস বাংলাদেশে ছিলাম তো এখন কি আমি সিটিজেনশিপ এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো ভুল করে আপনি যদি ছয় মাসের বেশি থাকেন দেশ আমেরিকার বাইরে তাহলে এই সময়টা এরপর থেকে আপনার পাঁচ বছর কাউন্ট হবে যদি না আপনি কোন কারণ দর্শাইতে পারেন যে আপনি বিশেষ কারণে যেটা আপনার বিয়ন্ড ইয়োর ক্যাপাসিটি অথবা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার কিছু করার ছিল না আপনার থাকতে হয়েছে যেমন আপনার খুব অসুস্থ ছিলেন যে কারণে আপনি ট্রাভেল করতে পারেন নাই তাহলে এটা তারা এলাও করবে এছাড়া আপনি ছয় মাসের বেশি থাকলে ওই ছয় মাস পরে থেকে আপনার ধরতে হবে জি ধন্যবাদ আরেকজন কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে একটু সংক্ষেপে প্রশ্নটা করে ফেলুন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মহসিন আলী মানে रिपब्लिकान सिनेटर কিন্তু আপনাকে আপনি যদি ক্রিস্টোফার রে এর বক্তব্য বা উত্তরগুলো শুনে থাকেন অনেকগুলো বিষয় আছে আমি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কেমন লাগলো প্রথম থেকে শুরু করি ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস যেটা আমরা বলি এটা কিন্তু জাস্টিস আন্ডার অনেক কিছু সে বর্ডার ইয়ার কেটার সেকশন এফবিআই হচ্ছে এটার একটা শাখা ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস অফ জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের একটা শাখা হচ্ছে এফবিআই তার উপরে সে জব দিতা করবে আপনার অ্যাটর্নি জেনারেল তারপরে প্রেসিডেন্ট সে কিন্তু দশ বছরের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন তার সে 
এই যে আমাদের আজকে যে ক্রিস্টোফার রে যার কনফার্মেশনটা হিয়ারিং হয়ে গেল সে কিন্তু হবে কারণ তার দুই পক্ষেরই তার সাপোর্ট আছে আপনি হয়তো যদি হিয়ারিংটা শুনে থাকেন দেখবেন যে তার তার বাচ্চার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডও আছে ডেমোক্রেটিক সিনেটর যারা প্রশ্ন করেছে একজন তো সে সে হয়ে যাবে কিন্তু যদিও সে আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনোনীত কিন্তু তার যে থিওরি আইডিওলজি এইগুলা সব সব সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকে যাবে না কারণ গ্রিল করে ফেলছে সব ধরনের প্রশ্ন করে আপনি দেখবেন ডেমোক্র্যাট রিপাবলিকান যারা আছে সবাই তার কোনো প্রশ্ন বাদ দেন এবং কি তার অতীত রেকর্ড সিআই এর সাথে তার কি যোগাযোগ ছিল আবু গ্রে প্রিজনে যে আপনার ওয়াটার বোর্ড আমরা আমাদের যে টর্চার টর্চার গুলো যে করেছে এগুলো নিয়ে কথা হয়েছে তার তার যে কথাগুলো বলেছে যদি সঠিক হয়ে থাকে এটা সঠিক ডেফিনেটলি সে এটা ইয়া করবে না চেঞ্জ করবে না তো ওই জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে সে সিনেটে কনভিন্স করতে পেরেছে আমার যেটুক মনে হয় আচ্ছা তো আপনাকে ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে এখন দর্শক আপনারা যারা আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ইমিগ্রেশন নিয়ে প্রশ্ন করবেন একজন অ্যাটর্নিকে পেলে এটা অনেক সময় আপনারা করেন কিন্তু আমরা আশা করছি আপনাদের অনুরোধ রয়েছে রয়ে রইল চলমান নানা বিষয় নিয়েও প্রশ্ন করতে পারেন একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আসলে অনেকক্ষণ ধরে একটু নিয়ে নেই কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো কে আছেন বাংলাদেশ শুনেন বাংলাদেশটাই এমন একমাত্র দেশ যে এখানে পাসপোর্টে বইয়ের নাম থাকে মানে আমেরিকাতে কোথাও আপনার বইয়ের নাম পাসপোর্টে দিতে হয় না বাবা মামার নামও চায় না মাইনর না হইলে তো এটা কোনো বড় বিষয় না আপনার কোথাও জানাইতে হবে না যে আপনার ডিভোর্স সার্টিফিকেট থাকলে হলো আমি সিটিজেনশিপের জন্য প্রশ্ন আসছে একটু ক্লিয়ারিফাই করে নেই আজকে অফিসে আসছিল কয়েকজন আপনারা যদি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করার সময় অনেকে আসে যে বিয়ে করে এখানে আসে সিটিজেন বিয়ে করে আমেরিকাতে আসে তাদের জন্য সিটিজেনশিপ ফাইল করতে গেলে দুই বছর নয় মাস কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তাদের ডিভোর্স হয়ে যায় কোনো কারণে ধরেন দুই বছর পরে ডিভোর্স হয়ে গেল সিটিজেনের সাথে অথবা স্বামী বা স্ত্রী কেউ মারা গেল তখন তার এই তিন বছর আর পাবে না দুই বছর নয় মাসে সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তখন সে আবার পাঁচ বছরের ভিতরে অ্যাপ্লাই করবে পাঁচ বছর পরে অ্যাপ্লাই করতে হবে দ্যাট মিন্স ফোর ইয়ার্স নাইন মান্থ এখন সে যদি চার বছর পরে অ্যাপ্লাই করে মনে করে যে দুই বছর তো হয়ে গেছে আরো একটু অ্যাড করে নেই তখন তার এটা সিটিজেনশিপ তারা ইন্টারভিউ ঠিকই নেবে কিন্তু পরে এটা তারা বাতিল করে দেয় পরে বলে যে করে দেয় তুমি এই টাইমটা আস ইয়া করো না দায়িত্বটি পালন করছেন তার পূর্বসরি হিসেবে যেভাবে তিনি কথা বলেছেন ক্রিস্টোফার রে এবং তিনি এটাকে উইচ হান্ড বলতে রাজি না এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমেরিকা চলে প্রশাসনটা চলে সেটা হচ্ছে যে এখানে লিগাল সাইড একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাইড একটা বব মুলারের যে কাজটি তাকে যে স্পেসিফিক কাজে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দিয়েছিলেন সেই কাজটি উনি করছেন এবং মাঝখানে আমরা শুনেছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওনাকে ফায়ার করতে যাচ্ছিলেন এরকম খবরও এমন এমনকি আমি ওয়ালসি জানালেও পড়েছিলাম যে করতে যাচ্ছেন এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন এমনভাবে আসছে তাতে মনে হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে আর দেওয়াল যেভাবে দেওয়াল চারিদিক থেকে তার উপর ভেঙে পড়ছে সেটা খুব মুশকিল হবে তাকে এই সেই ভাঙাটা ঠেকানো আর একটা জিনিস যেটা আমি যেটা ফিল করি এখন সেটা হচ্ছে বব মুলারের যে যে এরিয়া তো এটা কিন্তু দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে যেমন ধরুন আমি বলি যখন এই রাশিয়ার হ্যাকিংয়ের কথাটা আসছে আমরা শুনি কাগজে পড়ি রিপোর্ট দেখি তখন কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলের কথা কিন্তু কেউ ভাবেও নেই আসেও নেই কেউ আসেও নেই এমনকি তার জামাতা যে খুব প্রভাবশালী এবং আমেরিকাতে প্রেসিডেন্টের পরেই যাকে প্রভাবশালী মনে করে ইভেন মেলানিয়ার চাইতে প্রভাবশালী 
সেই জ্যারেড কুশনারকেও কিন্তু হ্যাকিং এর সাথে সেভাবে সম্পৃক্ত মনে হয়নি প্রথমবার কোনো সংবাদপত্র সেটা মিডিয়া সেভাবে আসেনি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ এ টিম এফোর্ট এবং এই টিম এফোর্টটা আরও এই বব মুলারের যে ইনভেস্টিগেশনের যে প্রসেস এবং আপনি জানেন উনি বলছেন উনিশ জন নাকি তেইশ জন খুব বাঘা বাঘা লয়ারকে হায়ার করেছেন এই ইনভেস্টিগেশন কাজের জন্য আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে রাশি এই যে একটা কথা দেখেছেন লিন শেখ গ্রামের পছন্দ ছিল এই কৃষ্ণবার রেখে যে তুমি রাশিয়াকে কি মনে করো এবং এই যে প্রশ্নটা এটাতেই কিন্তু সারা আমেরিকার প্রশ্ন আমেরিকা রাশিয়া কি আমেরিকার বন্ধু না শত্রু This is a very good question. Now, we have seen the secret of cyber security, which we have said that Trump has said that we have a cyber security. This question is going to ask you in the Senate confirmation hearing. Do you think that cyber security is going to share the information from Russia? Why is it going to share the information from Russia? This question is going to open to us. This is going to be a basic group of people, a group of people. আমেরিকান রাজনীতিতে যেই বিষয়টি সবসময় ছিল আমরা দেখি না দেখি খেয়াল করি না করি আমেরিকা কি রাশিয়া কি আমেরিকার বন্ধু এই প্রশ্নটি আপনার কাছে আসবো সেটি হচ্ছে যে যেটি বলছিলেন এক প্রশ্নের জবাবে যে ট্রাম্প প্রশাসনের কেউই তাকে আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে বলেনি বেআইনি বা অনৈতিক কাজ করতে বললে তিনি নিজেই দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন হ্যাঁ সেটা বলেছে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে এই রকম যদি সিচুয়েশন আসে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট তুমি তো অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে যে কোথায় যাবা ট্রাম্প যদি তোমাকে প্রশ্ন ট্রাম্প যদি সেহত কি সেহত অন্যায় কোনো অনুরোধ করো তখন সে কি করবে সে সে বলছে অন্যভাবে চেষ্টা করব না হলে আমি রিজাইন করব আসলে এখন যে টোটাল টোটাল जाना <laughs> भूल उड्रेक्शन विस्तारित बला जाए আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য এরপর কে আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো হ্যালো কে আছেন জি ওয়ালাইকুম সালাম কি বলছেন ভাই ভাইয়া আমি ডিসি থেকে মোহাম্মদ জি বলুন মোহাম্মদ ভাই আচ্ছা জি ভাই আমার কোশ্চেন করব জি জি করুন 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 আচ্ছা জি আমার কোশ্চেনটা হলো আমার ওয়াইফ সিটিজেন अप्लाई করছে জি তো সেখান থেকে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে অফিসার বলছে যে আমরা যদি আপনাদের কোনো পেপারস লাগে তাহলে জানাবো অথবা ওতে ডেট পাঠাবো কিন্তু পাঁচ মাস পরে ওরা একটা লেটার পাঠাইছে সেটা হলো জাস্ট যে আবার রিভিউ করবে এটা আমরা বুঝলাম না রিভিউ মানে কি করতে চায় ওরা ধন্যবাদ আপনি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে কল দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ তো রাতে আমাদের শো দেখতেছেন আসলে এই জিনিসটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি কোনো লয়ার দেখে তাহলে বুঝবে কোথায় ভুল ছিল কেন তারা রিভিউ করতে চাচ্ছে 
আপনি বুঝতে পারছেন আপনি আপনার নিকটবর্তী কারোর সাথে যোগাযোগ করেন অ্যাপ্লিকেশন দেখলে বোঝা যাবে নিশ্চয় তারা লিখছে অথবা আপনার অ্যাপ্লিকেশন দেখলে আমরা বুঝবো যে কোথায় ভুল ছিল হয়তো না রেসিডেন্সি ছিল না অথবা অনেক কারণ থাকতে পারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সমস্যা থাকতে পারে ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকতে পারে এটা আমরা বলতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন ঢুকে গেছে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আপনি মনে করেন যে যখন ট্রাম্প যাবেন সৌদি আরব কত কিছুই আমরা শুনলাম কিন্তু কিছুই না কিছুই হলো না তারপরে আবার যাবেন এই তো ডি টোয়েন্টিতে উনি প্রিপেয়ার না কত রকমের কথা কথা তো উনি ওখান থেকেও বেরিয়ে আসছে কিছুই হলো না তারপর ওই যে আচ্ছা আপনি কি মতামত দিচ্ছেন না প্রশ্ন না আমি এই কথা জিজ্ঞেস করছি এগুলি কোন জায়গায় তো ওনাকে তো সাইডে করা যাচ্ছে না আমি <laughs> আমি জানি না উনি ইম্পিস্ট হবেন কি হবেন না কিন্তু উনার বিভিন্ন অ্যাকশনের ব্যাপারে তদন্ত শুরু হচ্ছে রাশিয়ানদের রাশিয়ানদের যে উনার সাথে উনার ক্যাম্পেনের সাথে রাশিয়ানদের সংশ্লিষ্টতা কানেকশান সব কিছু নিয়ে একটা শুরু হয়েছে তদন্ত তদন্ত পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ উনি প্রেসিডেন্ট আছেন ফর্মালি ইম্পিচ না হবেন তো উনি তো দায়িত্ব পালন করবেন উনি জি টোয়েন্টি সামিটে সামিটে যাবেন আর রাষ্ট্র সফল করতে যাবেন উনার তো সে তাতে কোনো বাধা নেই দেশই আমেরিকার আইনের জিনিসটা এরকম এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে একজন এই দেশে সবচেয়ে বড় কথা মনে রাখবেন নো বড় ইজ গিল্টি আনটিল প্রুভেন গিল্টি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আসলে প্রমাণ হবার আগে কোনো ধরনের মতামত মন্তব্য অভিযোগ কিন্তু অভিযোগ অভিযোগ আর প্রমাণ কিন্তু এক জিনিস নয় কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমার নাম রবিউল ইসলাম ব্রাউন্স থেকে বলতেছি জি রবিউল সাহেব বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমার শাশুড়ি সেন বিজি বিষয় আচ্ছা আচ্ছা আমার দুইটা বাচ্চা টুইন দেখার জন্য এখন বাংলাদেশের সানুসিনা থেকে আমাদের জানতে সেটা হলো কি স্ট্রেট আপনিও বলতে পারেন ধন্যবাদ এটা কমন প্রশ্ন এটা হচ্ছে আপনি যখনই এন্ট্রি করবেন তখন তারা আপনাকে আইন এন্ট্রি ফোর ইস্যু করে আগে আইন এন্ট্রি ফোর টা কাগজে থাকতো এখন তারা ওই যে অনলাইনে দিয়ে দেয় আপনাকে ছয় মাসের বেশি তারা পারমিট দেবে না এক চান্সে তো আপনাকে ছয় মাস পরে আবার এটা এক্সটেনশন করতে রিনিউ বলেন এক্সটেনশন করতে হবে যদি ছয় মাসের বেশি থাকতে চান আর যদি এক্সটেনশন না করেন ছয় মাস পরে আপনি আনডকুমেন্টেড হয়ে যাবেন তখন কিন্তু তিনি অবৈধ হয়ে যাবেন সুতরাং বিষয়টি একটু সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কয়েকজন ফেসবুকে আছেন তুহিন হোসেন তিনি বলছেন আই সি সাম অফ দেম নিউজ শো আইস অ্যারেস্টিং লট অফ আনডকুমেন্টেড ওহাইও অ্যারিজোনা ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাস অ্যান্ড সাম আদার স্টেটস ডু ইউ গাইজ নো দ্যাট আপনি কি চলমান প্রক্রিয়া এবং এটা হচ্ছে যে যারা আইসটা কেন খবর গুলো ব্যাপারে সেভাবে আসতো না কমিটি তো সেভাবে সেটা সারা জায়গাতো না এখন একটু সারা জায়গাতে ট্রাম্প আসার পরে এটাই আর কিছু আতঙ্কটা বলি আইস ইমিগ্রেশন কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট 
আমেরিকা ইমিগ্রেশনের আইন ওই যে আপনার সাত ছয়টা দেশের রেস্ট্রিকশন ছাড়া এম্বারগো ছাড়া মানে যে ট্রাভেল ব্যান ছাড়া আর কোন ধরনের কিন্তু কোনোই পরিবর্তন হয় নাই এই জিনিসটার জনমনে আতঙ্কটা ছড়ানো উচিত না কোনোই পরিবর্তন হয় নাই বর্তমান আইন অতীতে যে আইন ছিল এই আইন ফলো করতেছে শুধু প্রয়োগটা একটু বেশি হচ্ছে যা আমরা বা পত্র পত্রিকা দেখতে পাচ্ছি আগেও এরকম প্রয়োগ ছিল আপনি যদি যদি কেউ আনডকুমেন্টেড থাকে এক্সপায়ার্ড ভিসা নিয়ে আমেরিকায় থাকে আইসের অধিকার আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা তাদেরকে ডেকে নিয়ে যাওয়া পাসপোর্ট সিজ করা আর যারা ডিপোর্টেশন আছে তারা তো অবশ্যই তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে নিঃসন্দেহে সুতরাং আইনের প্রতি সকলকেই শ্রদ্ধাশীল হতে হবে সকলকেই আইনের আওতায় আনার অধিকার যেমন আছে আবার যিনি আইনের আওতায় আসলেন তারও আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার আছে কে আছেন প্রিয় দর্শক এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা একটা বিরতিতে যাব কে আছেন প্রিয় দর্শক শামিম ভাই আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই বলুন কোথা থেকে আমি যা আমি জামাইকা থেকে বলতেছি শাহবুল ইসলাম জি জি বলুন ভাই সর্বপ্রথম তো আপনাকে অনেক মিস করছি ভাই এই প্রোগ্রামে জি ভাই ধন্যবাদ আচ্ছা আমি অ্যাটর্নি সাহেবের কাছে আমার একটা প্রশ্ন জি সেটা হলো আমি ওয়ার্ক পারমিট এর জন্য আমি অ্যাপ্লাই করেছি নিশ্চয়ই থাকবেন প্রিয় দর্শক আরও একবার আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন এবং আমাদের সাথে যে দুজন অতিথি রয়েছেন তাদের দুজনের সাথে এর মধ্যে আপনারা পরিচিত হয়েছেন পরিচিত আছেন আগে থেকে আপনারা সবাই তাদেরকে চেনেন অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী এবং নাজমুল হাসান আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত দুজন অতিথি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন প্রেসিডেন্ট পুত্র ট্রাম্প জুনিয়র নিয়ে এখন রাজনীতিতে বেশ আগ্রহ যেটি নাজমুল হাসান বলছিলেন অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী বলছিলেন আমরা এ বিষয়টি प्रयोजन प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प आबो ऐले ट्राम्प जूनियर पक्षे निजे अवस्थान व्यक्त करें बुधवार सकाले एक टूटे ऐले के निर्दोष दाबी को बोलें बिोधी एख रूस संश्लिष्टतार भूत खुजे অন্যদিকে উইকেলিক্স প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ এক টুইটারে বলেন নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই তিনি ট্রাম্প জুনিয়রের কাছে থাকা ইমেল প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছিলেন এদিকে ট্রাম্প জুনিয়র রুশ আইনজীবী নাতালিয়ার সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে না জানানোর দাবি করলেও গত বছরের জুনের ওই বৈঠকে কিন্তু ট্রাম্প জামাতা চ্যারেড কুশনার ও ক্যাম্পেইন চেয়ারম্যান পল ম্যানাফোর্টও উপস্থিত ছিলেন তাই তাদের নীরবতাও প্রশ্ন তুলেছে আদৌ কি জানেন না প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ট্রাম্প জুনিয়র কি হিলারি ক্লিন্টন সম্পর্কে স্পর্শকাতর তথ্য দেবার প্রস্তাব সহ রুশ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের খবরে উত্তাল গোটা দেশ বিশেষ করে জুনিয়রের সাথে রব গোল্ডস্টেইনের ইমেইলের বিষয়বস্তু নিয়ে উঠে এসেছে আরেকটি প্রশ্ন সাংবিধানিক আইন ভেঙে এবার ফাঁসছেন কি ট্রাম্প জুনিয়র জুনের তিন তারিখে রব গোল্ডস্টেইন জুনিয়রকে বলেছিলেন হিলারি সম্পর্কে স্পর্শকাত তথ্য দিয়ে রাশিয়া সরকার তার বাবাকে সাহায্য করতে চায় মিনিটখানিক পরেই ট্রাম্প জুনিয়র প্রতিক্রিয়ায় বলেন যদি তাই হয় তবে তিনি তা পছন্দ করছেন এভাবে দুজনের সমঝোতার পরই জুনের সাত তারিখে রুশ আইনজীবী নাতালিয়া রাশিয়া থেকে আমেরিকায় চলে আসেন বিষয়ের ব্যাপার সেই রাতেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণায় হিলারিকে আক্রমণ করে বেশ কিছু স্পর্শকাতর গোপন তথ্য প্রকাশের হুমকি দেন 
এরই ধারাবাহিকতায় জুনের নয় তারিখে ট্রাম্প জুনিয়র পল ম্যানাফোর্ড ও জ্যারেড কুস্টারকে সাথে নিয়ে নাতালিয়ার সাথে গোপনে বৈঠক করেন এরই রেশ ধরে সেদিনই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হিলারি ক্লিনটনের ইমেল থেকে তথ্য মুছে ফেলার কথা দেশবাসীকে জানিয়ে দেন আর ইমেল কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যান হিলারি আর সপ্তাহ জুড়ে হিলারির ইমেল ফাঁস হতে থাকে রাশিয়ান হ্যাকারদের দ্বারা নির্বাচনী প্রচারে পিছিয়ে পড়েন হিলারি তাই দেশের গণমাধ্যমগুলো বলছে রুশ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে ট্রাম্প জুনিয়র ও জ্যারেড কুশনারের কারাদণ্ড তো হবেই ইম্পিচের সম্মুখীন হতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প मीटिंग যে লয়ার চলে আসছে রাশিয়া থেকে এর আগে কথা হয়েছে তার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার জড়িত এগুলো আসলে যে এখন যে স্পেশাল প্রসিকিউটর নিয়োগ হয়েছে সব বের হয়ে আসবে আচ্ছা আপনার কাছে এমন একজন অনেক কোন ধরে এই আলোচনাটাই আমরা করতে চাই একজন আছেন একটু প্রশ্নটা নিয়ে নেই কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক কে আছেন সালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুনছি আপনি বলুন मानेजेंडेंडारे इमिग्रेशन এই জিনিসটা আসলে আপনি সামনে সামনে আপনার অনেক কিছু বিবেচনা করতে হবে পার্সোনাল আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কয়জন আপনি কিভাবে আনতে চাচ্ছেন তাকে যদি এখানে কাউকে না পান তবে আপনি দেশে নিয়ে আসতে পারবেন যদি এখানে আগে এখানে দেখাই তবে এখানে কাউকে পাচ্ছেন না আপনি তার মানে আমার মনে হয় একটু ব্যক্তিগতভাবে কারোর সাথে এখানে আপনি কাউকে পাচ্ছেন না যদি দেখাইতে পারেন তাহলে ইজি দেশ থেকে আনা আচ্ছা এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিন থ্যাংক ইউ ভাইয়া জি জি আরেকজন আছে একটু নিয়ে নিই তারপর আপনার কাছ থেকে শেষ করে মা নাজবুল ভাইয়ের কাছে যাব বিষয়টি নিয়ে আলাপ করবার জন্য কে আছেন প্রিয় দর্শক বলুন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি নুন নাহার বেগম জি নাহারাপা বলুন কি বলবেন সংক্ষেপে বলে ফেলুন এখানে থেকে বলছেন আর আমি এখানে জি জি আমার মেয়ের হইছে যা এই এই কোসি मोबाइलोन सेटते স্পিকারে কথা বললে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি হুমায়ুন কবির নামে একজন প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নটিতে আমরা পরে আসবো আবার নাজবুল ভাই আপনার কাছে যে যে এই আপনার যে জিনিসটা এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার কাছে কিন্তু ওয়াটার গেট ক্যালেঙ্কারি কাছে মনে হচ্ছে এবং যেটা একটা জিনিস জানেন কিন্তু নাজুল ভাই একজন লয়ারের সাথে তো যে কেউ কথা বলতেই পারে আমি একটু বলি তথ্যটা লয়ারের সাথে কথা বলার ব্যাপার না লয়ার কিন্তু আমেরিকাতে ভিসা নিয়ে এসেছে অতএব স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানে যে আমেরিকা থেকে আর রাশিয়া থেকে একজন লয়ার আমেরিকা আসছে स्पर्शकतर कथा गुलाबान तथ्य गुलाइए प्रश्न उठे प्रश्न नो एंड 
হি নো অ্যাবাউট ইট কতটুকু রিক্সেন জানতেন যে ক্যালেঙ্কা ওয়াটার গেটে যে ট্যাপ করা হচ্ছে এবং কখন জানতেন ওই প্রশ্নটাই প্রেসিডেন্ট তারা বলছে প্রেসিডেন্ট লাই করেছেন সেম সিনারিও এখন যেটা উঠছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই রাশিয়ান ইনভলভমেন্টেরটা কখন জানতেন কতটুকু কীভাবে জানতেন কতটুকু জানতেন এবং এই জিনিসটা এমনভাবে উঠে আসছে যে প্রেসিডেন্ট আজকে বলছে তার ছেলে নির্দোষ রাইট কিন্তু কিসের জন্য নির্দোষ প্রেসিডেন্ট যদি ছেলে ছেলে বলছে যে আমি বাবাকে জানাই নেই কিন্তু প্রেসিডেন্ট সেই বৈঠকে তথ্য ব্যবহার করেছেন তার নির্বাচনী সভায় তার বক্তৃতায় হিলারিকে থ্রেট করেছেন এবং এই যে জিনিসগুলো রাশিয়া থেকে যে হেল্পটা তিনি পেয়েছেন হিলার ইমেলটাকে সিনথেসাইজ করার জন্য করার জন্য হ্যাকিং করে নেওয়ার জন্য এইটাই কিন্তু ক্রিমিনাল অফেন্স এবং এখন এখানে আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমেরিকার একটা বাইরের শক্তি থেকে এই জিনিসটা আছে ইটস নট ইন হোম গ্রোন থিং দেশের হ্যাকিং না এখন এখানে আমেরিকার সিকিউরিটি জড়িত আমেরিকার মানে ওভারঅল সিকিউরিটি জড়িত এবং সব থেকে যে কথাটা আরও আসবে হোয়াট প্রেসিডেন্ট ওবামা প্রশাসন ওয়াজ ডুইং সেইটাই আমি প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম এই যে ওবামা প্রশাসন কি করছে কারণ তখন এত কিছু ঘটে গেল আরেকটা জিনিস দেখুন রাশিয়া থেকে একজন অ্যাটর্নিকে ভিসা দেওয়া হলো অ্যাটর্নি এসে একজন ক্যাম্পেইন যে প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেটের সেলের সাথে বৈঠক করলো পরবর্তীতে সেই বৈঠকে আরও যোগ দিলেন তার জামাতা এবং আরও ক্যাম্পেইন ম্যানেজার এটা কি হোয়াট এফ বি আই জেমস কমির এফ বি আই কি করছিল কি করছিল সিআই তখন কি করছিল এই জিনিসগুলো এখন তখন তো দেখা আসবে এটা তো কোনো কথা না একটা এটা শক্তিশালী দেশ এটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কিন্তু প্রশ্ন না আমি মইন ভাবে একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি হিলারি কিন্তু তার সর্বশেষ নির্বাচনী সভার আগে সবাই বলেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পয়েন্ট করে ইউ আর গেটিং হেল্প ফ্রম রাশিয়া রাশিয়ানরা এই কাজটি করছে পুটিন ইজ ডুইং পুটিনের নাম মেনশন করে বলেছিল হিলারি হোয়াট এফ বি আই আন্ডার জেমস কমি ওয়াজ ডুইং বা ওই সময় তো একজন দায়িত্বে ছিলেন জিনিসটা হচ্ছে কি কারোর সাথে মিটিং করা অন্যায় না আপনারা বুঝতে হবে রাশিয়া থেকে বাংলাদেশ থেকে লোয়ার আসতে পারে রাশিয়া জাপান চীন ইংল্যান্ড থেকে লোয়ার আসতে ফ্রান্স থেকে লোয়ার আসতে পারে ডাজন ম্যানার কিন্তু বিষয়টা কি ছিল কি নিয়ে কথা হয়েছে কি সেন্সিটিভ তথ্য তারা পাচার করেছে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একজন দর্শক আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটা কেন কমিয়ে নিচ্ছেন না আপনি এর আগেও ফোন করেছেন প্রস্তুতি নিয়ে আপনি প্রস্তুতি নিয়ে আবার ফোন করুন বলুন ধন্যবাদ 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 আপনি আসলে অনেক কিছু জানতে হবে কোন ক্যাটাগরি আপনার মেয়ে কে অ্যাপ্লাই করেছে আপনি করেছেন না ওর জামাই করেছে তারপরে কখন কি করে সব জানতে হবে জানলে আমি বলতে পারতাম ইজিলি কিন্তু এই মুহূর্তে বলতে পারবো না আপনাকে আচ্ছা আমার মনে হয় আপনি একজন ব্যক্তিগতভাবে আপনি যে লয়ার আছে আপনার আশপাশে একজনের সাথে কথা বলুন অথবা ফোনে যোগাযোগ করেন অথবা আমাদের যারা সম্মানিত অ্যাটর্নি আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি নাজুল লয়ের কথাটা বলছিলাম যেটা আরেকজন আছে একটু নিয়ে নিই আমি ওয়েট করছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক একটু নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন কে আছেন হ্যালো আমি সাত মাস হয়েছে সাত মাস 
উত্তর দেওয়া যায় না আপনি এসআইলাম কেন বা করবেন আমি জানি না এসআইলাম তো কতগুলো ক্রাইটেরিয়া থাকে আপনি ক্রাইটেরিয়া পড়েন কিনা বুঝতে হবে কিন্তু যদি আপনি এফ ওয়ান ভিসা যদি স্ট্যাটাস না রাখেন বা অন্য কোনো স্ট্যাটাসে না যান তাহলে আপনার গ্রিন কার্ড যে মেয়েকে বিয়ে করছেন সে আপনাকে আপনার যদি স্ট্যাটাস আউট হয়ে যায় এক্সপায়ার হয়ে যায় গ্রিন কার্ডধারী মেয়ে আপনাকে এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না সে সিরিজেন হতে হবে আপনি হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য কিন্তু ফাইনালি এটা অ্যাপ্রুভ হবে না যেহেতু আপনি ওই যে আউট অফ স্ট্যাটাস চলে গিয়েছেন আমাদের একেবারে সময় শেষের দিকে আছে আপনি যেটা বলতে চাইছিলেন নাজবুল ভাই সময় শেষ শেষের দিকে আছে আচ্ছা যাক নাজবুল ভাই বলতেছিলাম মানে দেখা করাই যে আমরা মিটিং করি কতজনে কত মিটিং করে রাজন ম্যাটার কিন্তু কিন্তু যেহেতু ওই স্পর্শকাতর কাছে তথ্য ছিল সে তথ্য প্রয়োগ সে তথ্যকে তারা কিভাবে কিভাবে বিশ্লেষণ আপনার কথার উত্তর আমি এটা দিচ্ছি ওরা তো মিটিং তখন কিন্তু ক্যাম্পেন এর সময় ট্রাম্প কিন্তু প্রেসিডেন্ট না তার ছেলে তার ছেলের তার মেয়ের হাজবেন্ড তারা কিন্তু হাই প্রোফাইল এত হাই প্রোফাইল ছিল সরকারি কোনো পদ তারা ছিল না তারা একজন প্রাইভেট সিরিজেন মিটিং করেছে কিন্তু এখন তদন্তের বিষয় হচ্ছে এটা এই মিটিংয়ে আমেরিকাতে কী এফেক্ট পড়েছে তারা ইলেকশন নিয়ে কি কথা বলেছে কি তথ্য আদান প্রদান করেছে এটা ইলেকশনে কী এফেক্ট হয়েছে এই বিষয়গুলো ঠিক আছে যেটি রাহুল ভাই প্রশ্নটি করছিলেন যে তখন তো মানে ওবামা প্রশাসন কি করছিলেন এই প্রশ্নটি ওবামা প্রশাসন তখনও তারা গুরুত্ব দেয় নাই এখন তো গুরুত্ব সহকারে এখন গুরুত্বের সময় আসছে তখন তো ভাবছে যেটা ইলেকশন ক্যাম্পেন অনেক কিছু করতেছে কিন্তু তখন এই গুরুত্ব দিলে এত কিছু হয় তখন গুরুত্বটা ওবামা প্রশাসনের দায়িত্ব তো আমেরিকার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা রাইট ওকে ওবামা প্রশাসন হিলারি ক্যাম্পেন থেকে বলা হচ্ছে রাশিয়া হ্যাক করছে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কোয়ার্টার কম্পিউটার হ্যাক করেছে বলা হচ্ছে সো হোয়াট আমি বলি একজন ক্যাম্পেনের আরেকজন ক্যাম্পেন কিভাবে করে কিভাবে গোপনে শুনে অর্থাৎ এটা তো নতুন কিছু কত বছর প্রমাণ আছে চিন্তা করেন কত বছর পরে প্রমাণ ইন্টারনালি না 
मध्य सब चेक्तिशाली सबसे सुपार पावर सब चे सूंदर एक देश तर एरक एक सिसटेमे एरक एक निवाचने राशियार मत एक देश हूँ से एक शक्तिशाली देश होते एरक प्रभाव विस्तार कर लें ये क्या देखें ये आलोचनाक दिन करब ये दिन करब असंख्य धन्यवाद एटर्नी मोहन चौधरी और नाजमल हसान समय देवर जो सुप्रिय दर्शक अपना जरा अनुष्ठान देखें अपन के आो एक धन्यवाद जानिए आजकल मत ये शेष कर सबाई भलो थकूँ